Hi friends, welcome to English Mitra. So, we have a request letter in the video. I will tell you about the example of the example. So, we will go to the video. This is an employer manager letter in the cafeteria. I will tell you about the letter in the video. पक्षे निंगल का आधा लाया तो वैरे रिक्वेस्ट लेटर्स निंगल कैप्लो इरिदन डा वैरना रिक्वेस्ट लेटर्स इन्दे सैम्बल्स वैरन आमाद इंगने इरिदन अम्म पढ़ी केना नन्हे गिले इन्दे लेटर आना नल्ला तो निंगल अन्न इंदा कॉमन बॉक्स लेट आये पन निंगल का लीव ले लीव चोई क्या मेन डरला मेल आये रिक्यू निंगल को आय क्या ना रही लात दा पम निंगल पा रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर लीव इन ऑल द वेयर नाम ऐन ऑल द अपन नमक का वेयर निंगल ला आ अदर यू सेपरेट वीडियो आये तो नमले चाहिए अपन निंगल का द अदिन ना नमक पढ़ क्या मिट ओके शे� Write a request letter to your manager regarding this. Okay, so what is the question? The question is, we work in a company and we have a cafeteria for food. So, we have a request letter to the manager and we have a cafeteria for food. Okay, so we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. That's why we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. So, we have to learn how to do that. और लाइन तार फ्रॉम में इधर कॉमेडी टाइम इंटर तार ते लाइन ले नम्बरा पेर इधर लम लेफ्ट हैंड साइड लान टा नम्बरा पेर नम्बरा फुल नेम इधर ओके आइन द तार नम्बर को वैनिंग नम्बरा डेसिग्नेशन इधर अलेंगी नम्बरा डिपार्टमेंट इधर डिपेंडी पन नम्बर ऑफिस इधर अन्य वैसे तो नम्बर इधर ना समय � Aksa Abraham, Ayles Head, English Mitra, itu mana tu ni kita ada. Apa? Entah apa orang ninggal ke edan orang lah, ninggal ke edan orang sana. Ada yang cerita ninggal ke edan. Ninggal VT ni ada satu, I mean ninggal pun, where ada lalu di di lalu edan ada satu letter aning ninggal address orang address aning ke edan ni beri ni ninggal. Ninggal ninggal ada pair edan. PLR 10 blah 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 so whatever whatever my address is I am going to write so you have your address you have to write ok sherry that's why we have a date we have to write a month date md or month we have to write a month so we have to write a month and the other answer is all a date is the address is going to reach a salam at data number date is the date is the summit I'm going to know September 29 2022 ok March 8th, uh, 1996. Like, I mean, just date it, read it. Okay? That's it. two address. Okay, we two address. We two address. From from. We have two address. We have two address. We have two address. We have two address. We have two Nampol pun manager ni ada, kata orang ayat orang tu, nengil the manager ni ada. Alengil, nampol kata ayat ni pay ni ada, pay ni ada tu, bawa full name ni ada, nampol with designation ni. Pada ayat ni beri Mr. Ada ayat ni beri Ravi ni ada, nengil full name Ravi Shankar ni ada, nampol Mr. Ravi Shankar ni ada, ni ada, okay? Aduk ayat ni tu, pinnya nampol company ni ada pay ni ada, ABC company, ayat ni address, aduk complete ni ada, okay? Ini kali ni, kita, nama l subject ni, mana warna tu aja sah ni, jadi, orang line orang ni macam tu subject. Subject ni, mana full ni, jadi, kita sub ni, mana tu aja, mesti S U B colon, okay. Aduk kali ni, kita, enda ano, nama kita kari, ada ni. Ipan, nama kita question macam tu, nama kita kari, enda, nama kita cafeteria, illa, apak cafeteria, mana tu orang letter, nama kita, nama pendir jadi, nama to request, I mean, to request regarding the requirement of a cafeteria. Cafeteria kan, cafeteria itu kaya itu ni berindi, orang orang request itu terjadi tu. Entah, entah parah ini betul ni. Nama kita letter buy kini manager ni, subject ni nak betul ni. Entah lekio, entah ni berindi orang orang mana. Tadak itu betul ni, ada line lekio kanan betul ni. Okay, ini berindi. Anak, nama ni line itu ni. Line ni orang ni itu yang cerita hari ni. Bahasa nama kita parah ni kaya orang ni, semua orang ni itu la, orang lain hari ni. Okay, sherry. Ini kaya ni nama kita ni entah macam mana. Letter start ni. Apa nama kita ada itu entah parah ni entah kaya ni dulu. Salutation bar ni ada, tuan le. Tapi ibu anda nak kendo orang kan? Dear sir, alinggil, dear ma'am, dear madam, alinggil, 
നമ്മൾക്ക് പേരെഴുതണമെങ്കിൽ ഡിയർ മിസ് എയ്മി ഗ്രേസ് പോൾ ഡിയർ മിസ്റ്റർ രവി ശങ്കർ വാട്ട് എവർ കംസ് ടു ഐ ഐ ഡോ നോ വെർ ഐ ഗോ ദിസ് നെയിം രവി ശങ്കർ ഫ്രം എനിവേ അപ്പം ഡിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആളുടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേരെഴുതിയാൽ മതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും പേരാണ് പറയുക റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ സർ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എഴുതുക ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഡിയർ സർ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ തൽക്കാലം ഡിയർ സർ കോമ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് വേണം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ലെറ്റർ ഫൈൻസ് യു വെൽ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ലെറ്റർ ഫൈൻസ് യു വെൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫോമൽ വേർഷനാണത് ഓക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇച്ചിരി കൂടി വിപുലീകരിച്ച് നമ്മൾ പറയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു കൈൻഡ്ലി ബ്രിങ് ഇൻ ടു യുവർ അറ്റൻഷൻ കോമ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കാഫറ്റീരിയ ഇൻ അവർ ഓഫീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൈവത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസൺ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്ത് റീസൺ പാരഗ്രാഫ് ആക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതൊരു ഫ്ലോയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലെറ്ററിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരോ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റ കട്ടയായിട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫേ കാണുള്ളൂ ചിലരുടെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർ ഫോർമാറ്റിന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് അത് കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒന്നും എന്താ അത്ര പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോ ലൈൻ ഒരു ഒരു ഡിവിഷനും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ ലൈനും നമ്മളിങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി വായിക്കേണ്ടി വരും വിച്ച് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ഓൾസോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മര്യാദക്കുള്ള ലെറ്റർ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാരഗ്രാഫ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റീസൺ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്ററിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ആർ ക്ലോസ് ടു സിക്സ്റ്റി സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഫേം എമങ് ദം ഫ്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദം മാനേജ് ടു ബ്രിങ് ലഞ്ച് ഓൺ ഡെർ ഓൺ ഹൗ എവർ അസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ലിവ് ഫാർ ഫ്രം ദി ഓഫീസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ദം ടു ക്യാരി ഈറ്റബിൾസ് ഓഫ് എനി സോട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻസോ അബ്രിവിയേഷൻസോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വി ആർ ക്ലോസ് ടു സിക്സ്റ്റി സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ആ ഫോം ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ അറുപത് പേരുണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവരുടെ തന്നെ ലഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഹൗ എവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൗ എവർ as most of them live far from the office locality mikkavarum office nu kore dure nu varunavarayidund it has become inconvenient for them to carry eatables of any sort avarku endha endengilum food kondirunnathu buddhimutta aayi thirnekkuvana ini appo nammalde nammal endu kaaranam kondana cafeteria vendathu ennallo nammal egadesham present cheyidu ini nammal parayan povunnathu adine onnum kuda nammal orappikkuvana endanu namukku vendey ennallo okay ഐ ഫീൽ ദാ
വേണമെങ്കിൽ ഫർദർ മോർ ഇറ്റ് വുഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ജോബ്സ് ഫോർ എ ഫ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ആൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഇത് ബേസിക്കലി കൺവിൻസിങ് പാട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെസസിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇന്നി ഇന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കൺവിൻസിങ് പാട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇനിയും നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടെ എഴുതി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഓൾസോ ഇഫ് വി ആർ ടു വർക്ക് ദിസ് ഔട്ട് മൈ പേഴ്സണൽ സജഷൻ വുഡ് ബി ദാറ്റ് ദ കഫറ്റീരിയ കുഡ് ബി ഐഡിയലി സെറ്റ് അപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്നടത്ത് ഇത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കിത് വയ്ക്കാം പ്രൊവൈഡിങ് കോഫി ഓർ ടീ അലോങ് വിത്ത് സ്നാക്സ് വുഡ് ബി മോർ ദൻ ഇനഫ് അറ്റ് എൻ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ചായയും സ്നാക്സും മാത്രമാണെങ്കിലും മതി എ സ്മോൾ ഏരിയ കുഡ് ബി റിസേർവ് ഫോർ ദ ചെയർസ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് വെയർ സ്റ്റാഫ് കുഡ് കം ടുഗെതർ ആൻഡ് ഹാവ് എ ടീ ബ്രേക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ നമ്മൾ റിസേർവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടേബിളും ചെയറൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഈ ക്യാഫറ്റീരിയൻ്റെ കാര്യം ബേസ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ പറയണം ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്ററിൽ പറയണം ഇനി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ സെൻറ്റൻസോ കൊടുക്കുകയാണ് ദ ഫോർ ഐ കൈൻഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു കൺസിഡർ ദിസ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യുവർ സൈറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സെൻറ്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു സൈൻ ഓഫ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി യുവേഴ്സ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പഴയ മോഡലാണ് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ റിഗാർഡ്സ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ റിഗാർഡ്സ് കോമ അടുത്ത ലൈനിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫോമൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു പേര് മാത്രം കൊടുക്കരുതല്ലോ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവിടെ പേര് കൊടുത്താലും ഫുൾ നെയിം അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു യൂഷ്വൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ലെറ്റർ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇനിയും ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ ആവശ്യം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നവർക്ക് ദയവായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് റാൻഡമായിട്ടല്ല ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലറിൻ്റെ കൗൺസിലറിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൗൺസിലർ എല്ലാ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കോഴ്സാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു കിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഷോർട്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് വീഡിയോ അണ്ടിൽ വി സി ഗെയ്ൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദിസ് അക്സ് അബ്രഹാം സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര താങ്ക് യു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര വാട്സപ്പ് വഴി നൈസ്